विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे डेरिवेटिव्हच्या आजच्या लेक्चरमध्ये मी इम्पॉर्टंट ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले देणार आहे म्हणूया आपण ओके आणि एकदम फॉर्म्युले पाठ असतील ना तर या प्रॉब्लेम आज जे आपण प्रॉब्लेम घेणार आहे ना त्याचं उत्तर तुम्हाला विद इन मिनिट तर आरामात मिळणार आहे लक्षात घ्या अगदी तोंडी तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता मुद्दा असा आहे की मी ॲडमिशनला माझ्या ऑफलाईन एखादा स्टुडंट आला तर त्याला मी ठराविक फॉर्म्युले विचारतो आणि मी ऑब्झर्व केलं मुलांना फॉर्म्युले सांगता येत नाहीत मग फॉर्म्युले येत नाहीत तेव्हा अतिशय सोपा प्रॉब्लेम जरी आला तरी तो जमत नाही मग मी काय करणार आहे बघा मी पी वाय क्यूज तुम्हाला सॉल्व्ह करून देणार आहे ऑलमोस्ट पाच पी वाय क्यू मी सिलेक्ट केले तुम्ही बघायला अतिशय सोपे आहेत ते त्याच्यानंतर मी तुम्हाला होमवर्कमध्ये दहा प्रॉब्लेम देणार आहे या पुस्तकातले पण त्या दहापैकी दहा तुम्हाला सॉल्व्ह करावे लागणारच नाहीत का ऑलरेडी पी वाय क्यू मधलेच प्रॉब्लेम त्यात तुम्हाला जसेच्या तसे दिसतील तुमचं काम काय की तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये पण या टाईपचे प्रॉब्लेम तुम्ही उडकायचे जर तुम्ही रेग्युलर हे लेक्चर फॉलो केले माझे ओके okay, तर तुम्हाला मॅथ्समध्ये पैकीच्या पैकी मार्क मिळवण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही ओके okay, मग करूया सुरुवात मग फर्स्ट जो फॉर्म्युला आहे ना तो पाहिजे मला सायन एक्सचा ओके okay, आता तुम्ही म्हणा सायन एक्सचा कुठला फॉर्म्युला आहे ना मी काय लिहितोय बघा मग सायन एक्स असेल तर मी लिहू शकतो टू सायन एक्स बाय टू आणि कॉस एक्स बाय टू बरोबर की नाही मग आता मला कॉस एक्सचा फॉर्म्युला पाहिजे तर कॉस एक्सचा फॉर्म्युला मी लिहितोय कॉस स्क्वेअर एक्स बाय टू मायनस साईन स्क्वेअर एक्स बाय टू ओके आता हे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर सारखं झालं की नाही मग एकदा आपण त्यांची ऍडिशन करू शकतो आणि एकदा सबस्ट्रॅक्शन मी फॉर्म्युला हळू एक्सप्लेन करतोय डिराईव्ह करून दाखवत नाही आहे सोपे आहेत फॉर्म्युले बरं का लक्षात घ्या म्हणजे कॉस एक्स बाय टू प्लस साईन एक्स बाय टू एका ब्रॅकेटमध्ये दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये कॉस एक्स बाय टू मायनस साईन एक्स बाय टू करेक्ट ठीक आहे मग आता साईन एक्स कॉस एक्स आता वन मायनस कॉस एक्स खूप इम्पॉर्टंट आहे मग वन मायनस कॉस एक्स आता वन मायनस कॉस असेल तर तुम्ही टू साईन स्क्वेअर घ्या आणि अँगल जो आहे तो हाफ होणार म्हणजे एक्स बाय टू म्हणजे वन मायनस कॉस असेल तर टू साईन स्क्वेअर एक्स बाय टू वन प्लस कॉस असेल वन प्लस कॉस असेल तर टू कॉस स्क्वेअर एक्स बाय टू ओके आता सगळ्यात महत्वाचं वन प्लस साईन एक्स आता हा येत नाही बऱ्याच मुलांना फॉर्म्युला मी सांगतो वन प्लस साईन ब्रॅकेट स्क्वेअर डोक्यात ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि ब्रॅकेटमध्ये मी काय लिहिणार आहे कॉस एक्स बाय टू आता इथं प्लस साईन आहे म्हणून मी इथं प्लस घेतलं साईन एक्स बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि त्याच्यानंतर वन मायनस साईन एक्स जर असेल तर फॉर्म्युला काय येणार कॉस एक्स बाय टू मायनस साईन एक्स बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर बास ना एवढेच फॉर्म्युले इम्पॉर्टंट आहेत ओके okay. मी तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या की मी इथं दुसरे फॉर्म्युले घेतलेले नाही आहेत साईन टू एक्सचे फॉर्म्युले आहेत ते इन टर्म्स ऑफ टॅन एक्स आहे ठीक आहे पण मला एवढेच फॉर्म्युले पाहिजेत त्याच्यात तुम्ही अतिशय महत्वाचा टाईप कवर होतोय तर मी तुम्हाला सांगू का कॉस एक्स किंवा आता मी इथं लिहितोय बरं का समजून घ्या कॉस टू एक्स कॉस टू एक्सचा फॉर्म्युला असतो वन मायनस टू साईन स्क्वेअर एक्स आता तुमच्या लक्षात आलं का एक्स लिहिलं तर मी इकडे एक्स बाय टू लिहितोय ऑलरेडी टू एक्स असेल तर त्याचा हाफ एक्स येणार ना इथं बर त्याचा अजून एक फॉर्म्युला आहे की टू कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस वन ओके पास झालं आता आपण लगेच पी वाय क्यू कडे वळूया आपण मग आता मी सांगतोय ते नीट लक्ष द्या बघा तर आता क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट तुमच्या समोर आहे चेक करा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट मी लिहून पण दाखवणार आहे सोडून पण दाखवणार आहे मग वाय इक्वल्स टू फिफ्टी एट मध्ये दिलाय टॅन इनवर्स ओके टॅन इनवर्स वन मायनस कॉस थ्री एक्स अपॉन साईन थ्री एक्स फॉर्म्युले समोर आहेत मी जरा हळू शिकवणार आहे बरं का त्यामुळे माझी एक रिक्वेस्ट आहे ज्यानं ऑलरेडी हा टाईप येतोय ना तरी पटपट नेक्स्ट प्रॉब्लेम स्वतःहून सोडवायचा प्रयत्न करा पूर्ण व्हिडिओ बघायची गरज पण नाही आहे तुम्हाला पण सोडवण्याचा एकदा प्रयत्न करा न्यूमिनेटरमध्ये काय वाचा वन मायनस कॉस मग मी तुम्हाला सांगतो वन मायनस कॉस असेल तर टू साईन स्क्वेअर आणि अँगल हाफ करायचा ना मग बघा टॅन इनवर्स वन मायनस कॉस असेल तर टू साईन स्क्वेअर आणि जो अँगल आहे तो हाफ होणार म्हणजे थ्री एक्स डिनॉमिनेटरमध्ये कोण आहे साईन थ्री एक्स साईनचा फॉर्म्युला काय टू साईन कॉस अँगल हाफ करा इथं पण तसं येणार साईन थ्री एक्सचा फॉर्म्युला काय येणार टू साईन थ्री एक्स बाय टू कॉस थ्री एक्स बाय टू आता झालं काय मी डायरेक्ट लिहिणार आहे समजून घ्या टूला टू हे कॅन्सल होणार साईन थ्री एक्स बाय टूला हा स्क्वेअर काय होणार कॅन्सल होणार शिल्लक काय राहिलं साईन अपॉन कॉस म्हणजे टॅन थ्री एक्स बाय टू मग देअर फोर आता वाय इक्वल्स टू काय आलं टॅन इनवर्सला टॅन कॅन्सल आणि फक्त थ्री एक्स बाय टू शिल्लक राहिलं 
त्याच्यानंतर तुम्ही लिहायचंय स्पष्टपणे बरं का बोर्डची तयारीसाठी तुम्हाला प्रेझेंटेशन इम्पॉर्टंट आहे मग तुम्ही काय लिहिणार डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मग वायच्या ठिकाणी डी वाय बाय डी एक्स येणार एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह वन आहे त्यामुळं अँसर थ्री बाय टू येणार अँसर काय येणार थ्री बाय टू तेव्हा फिफ्टी एटचा अँसर डी करेक्ट आहे सिम्पल नेक्स्ट पी वाय क्यू जे आहे ते क्वेश्चन नंबर सेवन्टी वन बघा क्वेश्चन नंबर सेवन्टी वन आता सेवन्टी वन हा प्रॉब्लेम हे आता सांगू तुम्हाला आता वन मायनस कॉस थ्री एक्स दिलं आहे त्याच्याऐवजी एक्स देतील त्याच्याऐवजी टू एक्स देतील फोर एक्स देतील रूल काय वन मायनस कॉस म्हटलं की टू साइन स्क्वेअर आणि अँगल जो दिलाय त्याला हाफ करा मग क्वेश्चन नंबर सेवन्टी वन जो आहे ना तो मी लिहितो येतं की वाय इक्वल्स टू परत बघा टॅन इन्व्हर्स आहे आणि काय आहे सेक एक्स प्लस टॅन एक्स सेक एक्स प्लस टॅन एक्स तुम्हाला ट्वेंटी ट्वेंटी टूच्या मुलांना हे सगळं लिहायचं आहे बरं का तुमच्या नोट्स क्लिअर पाहिजे प्रत्येक वेळेस तुम्ही बाळानो व्हिडिओ नाही बघू शकत मग लाईव्ह लेक्चर मॅरेथॉन लेक्चर्स हे लेक्चर्स शेवटी अवेलेबल असतात मग कोणाला जास्त फायदा होतो त्या लेक्चरचा त्याचं ऑलरेडी थोडंसं बेसिक किंवा नोट्स स्वतःच्या पाहिजेत बरं का ठीक आहे आता हे टॅन इन्व्हर्स सेक एक्स म्हणजे वन अपॉन कॉस एक्स टॅन एक्स म्हणजे साईन एक्स अपॉन कॉस एक्स करेक्ट साईन एक्स अपॉन कॉस एक्स मग मला मिळालं काय बघा टॅन इन्व्हर्स दोघांचा डिनॉमिटर सेम आहे लिहू ना एकदाच कॉस एक्स आणि वरती येणार वन प्लस साईन एक्स ठीक आहे आता मी काय केलंय बघा मी आता ते त्याचंच तेवढंच मी सेपरेटली जरा तुम्हाला दाखवतो सिम्प्लिफिकेशन मग वन प्लस साईन एक्स अपॉन कॉस एक्स आता वन प्लस साईन म्हणजे ब्रॅकेट स्क्वेअर अँगल हाफ करणार आहे मी म्हणजे मी इथं लिहिणार आहे कॉस एक्स बाय टू प्लस आय साईन मध्ये साईन एक्स बाय टू ब्रॅकेट स्क्वेअर हे आठवा कॉस एक्स कॉस एक्स म्हटलं की काय कॉस स्क्वेअर एक्स बाय टू मायनस साईन स्क्वेअर एक्स बाय टू पुन्हा ए प्लस बी ए मायनस बी म्हणजे मला डायरेक्ट लिहायचं आहे की एका ब्रॅकेटमध्ये येणार कॉस एक्स बाय टू प्लस साईन एक्स बाय टू दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये येणार कॉस एक्स बाय टू मायनस साईन एक्स बाय टू ओके आता ही जी प्लसची ब्रॅकेट आहे या स्क्वेअरला काय होईल कॅन्सल होईल मग शिल्लक काय राहिलं बघा की कॉस एक्स बाय टू प्लस साईन एक्स बाय टू डिवायडेड बाय कॉस एक्स बाय टू आणि मायनस साईन एक्स बाय टू आता मी या प्रत्येकाला कॉसनं डिवाईड करतो प्रत्येकाला चला कॉसला या कॉसनं डिवाईड करा वन येणार ओके साईनला कॉसनं डिवाईड करा टॅन येणार एक्स बाय टू ओके कॉसला कॉसनं डिवाईड करा इथं वन येणार मायनस साईन साईनला कॉसनं डिवाईड करा इथं टॅन एक्स बाय टू पण इथं जे वन आहे ना तिथं फक्त मी टॅन पाय बाय फोर लिहितो आणि इथं वन कोएफिशंट असतोच ना तिथं मी टॅन पाय बाय फोर लिहितो कारण टॅन फोर्टी फायची व्हॅल्यू काय असते वन आता मला सांगा तुम्हाला मिळालं का बघा टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन वन मायनस टॅन ए टॅन बी हा जो फॉर्म्युला आहे तो टॅन ए प्लस बीचा आहे म्हणजे पाय बाय फोर प्लस एक्स बाय टू म्हणजे मला आता इथं काय मिळणार की टॅन इन्व्हर्स ते तसंच हा जो आहे ना ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन केलंय आपण तुम्ही एक्झाममध्ये ह्याच्या पुढंच केलं तरी चालेल सेपरेटली केलं पुट दिस व्हॅल्यू इक्वेशन वन असेल तरी चालतंय मग ह्याचा अन्सर काय येणार टॅन पाय बाय फोर प्लस एक्स बाय टू आता टॅन इन्व्हर्सला टॅन कॅन्सल ती वायची व्हॅल्यू मिळाली पुन्हा लिहिणार तुम्ही डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वायचं डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स हे कॅन्सल होणार आहे पाय बाय फोर कॉन्स्टंट टर्म आहे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह झिरो एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह वन अन्सर वन बाय टू येणार आहे अन्सर काय येणार वन बाय टू क्लिअर आहे व्हिडिओ पॉज करा बाळांनो हा थोडासा लेंदी क्वेश्चन आहे वन प्लस साईन आलं ना की ब्रॅकेट स्क्वेअर येतं ऑब्विसली वरती जर वन प्लस साईन असेल तर खाली कॉस्ट देणार आहे ते कॉस्ट म्हणलं की ए प्लस बी ए मायनस बी करावं लागतं हे टर्म येणारच आहे जास्तीत जास्त प्रॉब्लेम मध्ये लक्षात घ्या आणि हीच मेथड आहे त्याला पुन्हा सिम्प्लीफाय करायची मग आता मला सांगा दोन प्रॉब्लेम आपण घेतले काय अवघड वाटले का नाही मग आता कसं असतं ऍक्च्युली ऑफलाईन मध्ये मी काय करतो माहितीये का कळालंय ना मग सोडवा घ्या डाऊट असेल तर विचारा आता हे युट्यूबवर आहे त्यामुळे अजून जरा प्रॉब्लेम घ्यायचीच आहे तर मला आता क्वेश्चन नंबर सेव्हन्टी फायव्ह बघा क्वेश्चन नंबर सेव्हन्टी फायव्ह एकदम इझी मग वाय इक्वल्स टू आणि हे पी वाय क्यू आहेत रे बाळांनो आणि मग हे जर तुम्हाला सोपे वाटत आहेत ना प्रॉब्लेम तर याचा अर्थ तुम्ही आता एक्सपर्ट झाला समजून घ्यायचं ठीक आहे बघा सोपं वाटतंय का टॅन इन्व्हर्स साईन टू एक्स हा फॉर्म्युला टू साईन एक्स कॉस एक्स डिवायडेड बाय वन प्लस कॉस बघा बघा मी ऑफलाईन म्हणून तुम्हाला बघून फॉर्म्युले सांगा बघून फॉर्म्युले वापरा तीन चार वेळा वापरा पाठ होतील वन प्लस कॉस म्हणलं की टू कॉस स्क्वेअर मग वन प्लस कॉस म्हणलं की टू कॉस स्क्वेअर एक्स आता एक्स बाय टू नाही बरं का आता कॉस एक्सला कॉस स्क्वेअर कॅन्सल टू ला टू साईन अपॉन कॉस साईन अपॉन कॉस म्हणजे टॅन 
tan inverse la tan cancel fakt x shillak rahta hai x derivative 1 answer 1 a nar ma 75 option d correct hai kahi hi avgad nahi hai ata 87 baka question number 87 okay हा टाइपस क्लियर झाला बाळांनो लक्षात घ्या आणि मी छोटे छोटे लेक्चर तयार करतोय सुरुवात आहे तुमची कॅल्क्युलस ला डेरिवेटिव पेक्षा सोपं इंटिग्रेशन करून देणार आहे तुम्हाला मी लक्षात घ्या आपण सुरुवात हे फॉर्म्युले आले पाहिजेत कधी पण कधी पण तर जमणार आहे मॅथ्स लक्षात घ्या बर आता क्वेश्चन नंबर काय बोललो मी 87 y cot इनवर्स 1 sin x आणि खाली आहे सॉरी वरती 1 sin x आणि खाली आहे 1 sin x मी तुम्हाला कालच बोललो आहे कालच्या लेक्चर मध्ये मला फक्त साइन इनवर्स cos इनवर्स आणि tan इनवर्स पाहिजे कॉट नको आहे मग कॉट दिले ना मी पहिल्यांदा त्याचा tan इनवर्स करणार मग रूट मध्ये काय येणार 1 sin x आणि 1 sin x रेसिप्रोकल होणार खाली येणार 1 sin x ओके आता नाही सोडवून देणार 1 sin 1 sin म्हटले की ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअरला रूट काय होणार कॅन्सल आणि मला मिळते काय बघा डायरेक्टली लिहितोय लक्षात घ्या इथे 1 प्लस आहे ना म्हणजे मला वरती मिळणार आहे cos x 2 प्लस sin x 2 आणि ती स्क्वेअर रूटला कॅन्सल होणार आहे खाली येणार आहे cos x 2 sin x 2 आता याच्या पुढचं तुम्हाला जमत नसेल ना तर व्हिडिओ थोडासा पाठीमागे घ्या लास्ट प्रॉब्लेम या टाइपचाच होता असं आल्यानंतर काय करायचं की प्रत्येक टर्मला cos ने डिवाइड करणार cos ला cos ने डिवाइड करा 1 येणार व तिथे tan π 4 येणार ओके sin upon cos tan x 2 इथे 1 तसंच राहू दे माइनस tan π by 4 into tan x by 2 मुझे यहाँ पर tan a plus b formula आला tan इन्वर्स ला tan cancel होना रहा है answer π by π by j 4 होता है तो constant है मैं तो इसे derivative zero x derivative one answer one by two होना रहा है answer one by two option c correct है अरे within minute minute मुझे 60 second तो उड़ी पन करेस ना ये बगीचे बगीचे मूल आंसर संकट लक्ष्य दिया ओके हेड जर ना संकट बड़ा नो समझूँ गया ही bracket जो वर आती ना minus ची bracket वर और plus ची खाली लेस थी माइनस वर असतं तर -1/2 आंसर आलं असतं हे पण लक्षात घ्या आता क्वेश्चन नंबर 93 बघा क्वेश्चन नंबर 93 तो पुन्हा तितकाच इजा इजी आहे मी घेतोय मग बघा y त्यांनी tan इनवर्स दिलाय रूट मध्ये वरती न्यूमिनेटर मध्ये बघा 1 plus cos आहे 1 plus cos म्हणजे 2 cos स्क्वेअर मी x 4 लिहितोय कारण 1 plus cos मध्ये हा जो अँगल आहे इकडे त्याचा हाफ होतो मो ऑलरेडी त्या प्रॉब्लेम मध्ये बघा x 2 आहे त्याचा हाफ x 4 होणार आणि खाली 1 cos म्हणजे 2 sin² मग x 4 आता होणं होतंय काय बघा सांगा बघू मला रूट कॅन्सल होणार आहे बघ का हे 2 ला 2 कॅन्सल ओके cos² अपॉन sin² म्हणजे cot² आणि cot² चं स्क्वेअर रूट cot x 4 आता मला सांगा tan इनवर्स ला cot कॅन्सल होत नाही ठीक आहे मग मी असं लिहिणार tan इनवर्स तसंच ठेवतो या कॉट्स मी tan केलं तर मला π 2 x 4 येणार हे लक्षात घ्या मग tan इनवर्स ला tan कॅन्सल होणार एवढंच उरतंय त्याचं जर डेरिवेटिव्ह काढलं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणून π 2 कॉन्स्टंट टर्म 0 1 4 1 4 आंसर येणार ऑप्शन c करेक्ट आहे आता पाच ठरल्याप्रमाणे मी pyqs घेतले मला एकही अवघड वाटले नाही आणि तुम्हाला पण वाटले नाहीये जर वाटत असेल ना तर याचा अर्थ हे फॉर्म्युले तुमचे कम येत नाहीत तुम्हाला आता मी तुम्हाला क्लिअरली काय सांगतो की पेज नंबर 59 वरचा मी क्वेश्चन 2 ऍज अ होमवर्क देतोय पण त्यात 10 प्रश्न आहेत या पेज वर 6 प्रश्न आहेत आणि पाठीमाग 4 प्रश्न आहेत ठीक आहे सगळे सोपे आहेत बाळांनो सगळे सोपे आहेत एकही अवघड नाहीये तो हे प्रश्न कराच आता या टाइपचे क्वेश्चन ऑब्व्हियसली त्यांनी सॉल्व पण करून दिले असतील कारण जुनं पुस्तक हे एकदम बेस्ट होतं लक्षात घ्या एकदम आहेस त्यांनी दिले सॉल्व करून पण तेच प्रॉब्लेम आहेत cos x upon 1 plus sin x cos x upon 1 plus sin x मग अशी आठवा वरती 1 plus sin x होतो खाली cos x होतो 1 plus sin ब्रैकेट स्क्वेअर असं तुम्हाला करायचं मग मी आता फोटो जो दिलाय होमवर्क चे त्याचे 10 प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत पाच तर मी ऑलरेडी सॉल्व करून दिलेत म्हणजे प्रत्येक लेक्चरला 10 ते 15 प्रॉब्लेम एका टाइप चे पुष्कळ झाले व्यवस्थित चॅनल फॉलो करा तुम्हाला कॅल्क्युलस एकदम सोपे करून देणार आहे आणि त्याचं वेटेज ऑलरेडी खूप जास्त आहे डेरिवेटिव एओडी इंटीग्रेशन मध्ये इनडेफिनाइट डेफिनाइट आणि ऍप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अरे सेक्शन 2 सा ग्राफ तुमचा कव्हर होईल आणि ज्याला डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जमेल ना त्याला फोटो इंजिनीअरिंग मध्ये मॅथ्स काहीच अवघड जाणार नाही ठीक आहे मित्रांनो मग ऑल द बेस्ट धन्यवाद